উদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শেয়ারিয়ার নাজিম জয় চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন নগদ তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি আজকের এই নগদ তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আমার সাথে যিনি অতিথি তিনি টাঙ্গাইল দুই আসনের সংসদ সদস্য ছোট মনির সম্প্রতি আমরা দেখেছি আপনি অসম্ভব ভাইরাল আমরা দেখেছি যে আপনি কাঁচা ধান কেটে ফেলেছেন এরকম একটি রিউমার সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে পরবর্তীতে আপনি সেই স্থানে গিয়ে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন সেটি কাঁচা ধান ছিল না এই যে আপনার ইমেজ ক্ষুণ্ণ হলো এবং একটি ভালো কাজ করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো আপনি বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমি মনে করি এটা একটি নিহায় ষড়যন্ত্র কৃষক একা ধান কাটতে ছিল তাকে আমি প্রশ্ন করি কেন আপনি একা ধান কাটছেন এটা কোনো পরিকল্পিত কোনো ঘটনা ছিল না আমি যেতে ছিলাম সেক্ষেত্রে সেই কৃষককে প্রশ্ন করি কৃষক বলে যে আমার ধান কাটার লোক নেই এবং কি আমার সমর্থন নেই তা আমি জাস্ট আমার দলীয় নেতা কর্মীকে আমি বলি যে আমি শুরু করে দিচ্ছি তোমরা আজকের থেকে যারা অসহায় এবং কি যারা প্রয়োজন মনে করে ধান কাটা তাদের ধান কাটার কর্মসূচি শুরু হলো তো আসলেও এটা এই ঘটনাটা পরবর্তীতে ওই দিনই রাতে কিছু লোক যারা আমাদের বিপক্ষে যারা নির্বাচনে আমাদের বিপক্ষে আমার বিরোধিতা করেছে মনোনয়নের বিরোধিতা করেছে তারা এই জিনিসটাকে উস্কাই দিয়ে এটাকে ফেসবুকে দিয়েছে অন্যভাবে আমি মনে করি যে এটা নেহাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে আপনি বলছেন ষড়যন্ত্র এর আগেও আপনাকে অস্ত্র মামলার আসামি বানানো হয়েছিল বছর তিনেক আগে কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে আপনি অস্ত্রের সাথে জড়িত না এয়ারপোর্টে আপনাকে অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছিল আপনি বারবার দেখা যায় যে মিডিয়ার আক্রোশের শিকার হন মিডিয়ার এই আক্রোশের শিকার হওয়ার কারণটা কি এয়ারপোর্টে আপনারা সারা বাংলাদেশে তখনও এই নিউজটি ভাইরাল তারা করেছিল যে এয়ারপোর্টে মনির বেগ নামে এক ভদ্রলোক সে জার্মান থেকে বিদেশ থেকে খেলনা পিস্তল এনে সে বাংলাদেশে এসেছে সেটাকে আমার নাম দিয়ে নাম নামে নামে কাটে সেটাকে প্রায় তিন বছর আগে যখন আমার মনে হয় কনফার্ম হয়েছে সেই জিনিসটা আবার দেখানো হয় এটাই প্রমাণ হয় যে বারবার একই গ্রুপ একইভাবে আমাকে রাজনীতির থেকে সরানোর জন্য এবং কি তাদের কৌশলগত উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এই চেষ্টা করে চালিয়ে যাচ্ছে এবং কি নির্বাচনের মনোনয়নের লাস্ট দিন যেটি আঠাশ তারিখ সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তারা একই গ্রুপ যে বলে আমার নাকি জার্মান পাসপোর্ট রেড পাসপোর্ট আমি নির্বাচন করতে আমার মনোনয়নও তারা বাতিল করে তখন একই দলের প্রার্থী মনোনয়ন যারা পেতে চায় তারাই আপনার বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার করে শুরুটা সেক্ষেত্রে তাহলে সেখানে আমরা জানি যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুই পক্ষ বিরোধী দল সরকারি দল আপনি তো বিরোধী দল কারো কথা বলছেন না আপনার দলেই আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলছেন আমার বিশ্বাস সেটা তার শুরুটা চিটাগাং বরিশাল থেকে হয় নাই ফেসবুকে যে এটা শুরু হচ্ছে আমার টাঙ্গাল থেকে ফেসবুকে আমি আমার এখানে প্রমাণ সহ আছে যেখানে আমাদের এমপি রানার ভাই তারা রানার ভাই এমপি রানা রানা কোথাকার এমপি এসে হলো ঘাটাইলের এমপি টাঙ্গালের রাজনীতিতে যারা এখন রাজনীতি থেকে বিতাড়িত এবং কি একটি হত্যা মামলায় যারা পলাতকভাবে তার ভাইরা রয়েছে তারাই ফেসবুকের মাধ্যমে তার প্রথম প্রচারটি শুরু করে আপনার বিশাল ব্যবসার সাম্রাজ্য জার্মানিতে ফেলে রেখে জনগণের সেবার জন্য এই দেশে এসেছেন এবং এই আপনি মিডিয়ার অপপ্রচারের শিকার হচ্ছেন আপনি বলছিলেন এই বিষয়ে আপনার আক্ষেপটা যেভাবে আপনি আমাকে বলছিলেন আপনি কি জনগণের সামনে সেটা তুলে ধরতে পারবেন আসলে আমি এইটুক বলি যে বাংলাদেশে একজন প্রবাসী হিসেবে রাজনীতি করাটা একটা মহান একটা বিশাল কঠিন একটা বিষয় আমি মনে করি সেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে সুযোগ দিয়েছে প্রবাসীদের এবং সকল মানুষকে রাজনীতি করা মানব সেবা করা সেই সুযোগ আমি বাংলাদেশে স্থান পেয়েছি আদারেস আমি হয়তো এই ছয় বছরে মৃত্যুবরণ করতাম অনেক আগে এবং টাঙ্গাইলে আপনারা জানেন যে একটি মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছিল ফারুক আহমেদ যে মুক্তি মুক্তিযোদ্ধা হত্যার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সঠিক তদন্তের মধ্য দিয়ে যাদের নাম এসেছে তাদের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইলের যে জনমত হয়েছিল আমরা সকলে আন্দোলন করে সেই প্রতিবাদ করতে গেলে আমার বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে সেখান থেকে আমি ওয়াদা করেছিলাম যে আমি রাজনীতি করব অন্যায়ের প্রতিবাদ করব এবং কি ন্যায় যেটা সেটাই করব মানুষের সেবা করব আজকে এই করোনা ভাইরাস যে করোনা ভাইরাসের সময় যারা ঘরে বসে সর্বত্র চালিয়ে যাচ্ছে আমি মনে করি তারা কখনো এই দেশকে ভালোবাসে না কখনো এই বাঙালি জাতি হিসেবে আমি মনে করি যে একটা কঠিন সময় বাংলাদেশ পারি পারি হচ্ছে আজকে আমি আমি কালকে এমপি নাও থাকতে পারি বাংলাদেশের যে বর্তমান মানুষ যে সময়টা কাটাচ্ছে মানুষ একটু 